好，我是甜蜜君。很多人都很好奇，魏婴和莫玄宇长得一样吗？魏婴重生后，他的身体和灵魂是一起回来呢，还是他的灵魂回来了，但用的是莫玄宇的身体呢？这里要从小说和电视剧分开解释，因为他们的设定是不一样的。在小说里，因为莫玄宇的线色复活了魏婴，相当于两个人的灵魂互换，身体相貌都是莫玄宇的。蓝湛是凭借魏婴吹的定情曲望线认出他的，而江城是凭借魏婴招出温宁和害怕狗认出的，金光瑶是凭借魏婴能拔出随便认出的。也就是说，如果魏婴没有吹望线，没有表现怕狗，没有拔出随便，是没有人认出他的。魏婴本尊身高是一米八六，莫玄宇身高是一米八零，看着这两张图片的对比，心中就有无尽的心酸。尽管拿的都是同一个陈情。同一个魂魄，但是那个一身傲气、洒脱的魏婴真的已经死去。重生的他已经拔掉了浑身的刺，也磨平了自己的棱角。幸好有些坚持却永远磨不掉。在电视剧里，很多细节已经暗示了莫玄宇和重生的魏婴相貌不同。莫玄宇用的是舍身咒，舍身咒是一种以舍弃自己的生命为代价，让对方复活的法术。在第一集。坐在地上的是魏婴，站起来的那个是莫玄宇。画面中有两个人，莫玄宇对魏婴说：“我千辛万苦的把你救活。”这里“救活”是重点。魏婴在洗脸时看到自己的长相，并没有惊讶，但他听到家仆叫他莫玄宇时很惊讶。于是他问了三句话：“我是莫玄宇，我一直戴着面具吗？那我是几岁去的金陵台？”他想确认莫家人认不认识他这张脸。家仆的回答交代了几件事：一，没有人看到过莫玄宇成年后的相貌；二，莫玄宇喜欢一直戴面具或茶粉；三，十三岁去金陵台。四十集的时候，金陵又强调了一遍，谁都不记得他长什么样子。金陵和金家人是通过面具来相认。金陵说：“你要戴面具，也别戴莫玄宇的。”也说明了莫玄宇早在金陵台就开始戴面具。他在金家就开始筹划着让魏婴复活，装成疯子，远离人群，让大家渐渐忘了他真实的模样。在清河要去见聂导，兰扎在门口让魏婴把面具戴上。江城让魏婴摘面具，如果是莫玄宇的相貌，他不用迟疑。江城则是有些惊讶，更控制不住的是内心的激动。在金陵台，魏婴摘下面具，众人就往后退。这里每个人的表情都很精彩，心情都很复杂。明明见到魏婴后，第一反应是惊喜的叫了魏公子，说明他们是通过脸认出魏婴的。再说魏婴，他见到蓝色的人会转过身，避免被认出。想到也许蓝湛也来了，他赶紧戴上了面具。在被莫老爷拖到大堂时，因为没有戴面具，魏婴心想：完了，莫家的人没有见过长大的莫玄宇，可姑苏蓝色的人千万别认出我来。在姑苏，师尊问他为啥又戴面具了。他说怕一见熟人，这也就说明他的相貌如果是认识的人就能认出，所以这也是他一直要戴面具的原因。魏婴并没有死，他只是受了重伤，意识不清醒。是的，你没有听错，是不是很兴奋呢？这是电视剧里的设定。魏婴刚醒时，他对蓝湛说：“这十六年我也不知身在何处。”在翼城，他对薛阳说。你是欺负我重伤后身体灵力低吗？这里说明他是重伤后灵力才变低的，加上他没有了金丹，这也很好的解释了蓝湛在给他随便时他说的“我这具身体灵力低微”。这里说的不是莫玄宇的身体灵力低微，而金光瑶说舍身咒是以自己所有的灵石作为代价修复重伤之人，这个才是实锤，再一次强调了重伤，也就是说魏婴跳崖没死，只是重伤。而后有人把他藏起来了，然后莫玄宇用自己的命救活了他。至于谁把他藏起来，有空会做一个详细的分析视频。关于嘴角的痣，有的人说魏婴重生前有痣，重生后没有痣，其实是有痣的，重生前比较明显，这是少年时期的，这是夷陵老祖时期的，是不是很明显？再来看看这几个重生后的特写，都是有的，但有时候也没有，只能说明重生后自变的调皮了。他想出现就出现，想隐身就隐身
。总之，不用再怀疑，剧里回来的是夷陵老祖魏无羡本县。莫玄已用了舍身咒救活了县县，他的身体和灵魂一起回来的，只是开始用了莫玄已的身份。剧里这里的改编，忍不住让人大赞。如果前世和重生用两个演员，你愿意吗？而且会给人一种感觉，蓝二哥哥出轨了。我是田丽君，记得点赞、订阅、打开小铃铛，我们下期再见。